من نيويورك ينضم الينا ديفيد دارست كبير استراتيجيه الاستثمار في ذا فاميلي اوفيس اهلا ومرحبا بك سيد ديفيد وشكرا على وجودك يعني بتعريف الاتجاهات الهابطه تاريخيا يعني وقياسا على يعني ربما ما كن ما هو معتاد او ما هو معروف حول طبيعه الاتجاهات الهابطه في تقديرك هل يمكن ان نكون بمكان يوحي بنهايه الاتجاه الهابط بالقرب من هذه المستويات ام انه يعني الفتره الزمنيه أقصر من المعتاد المدى أيضا السعري للتحرك خاصة بعد اتجاه صاعد طويل يعتبر أقل من المعتاد أعتقد أنه لكي يصل السوق إلى القاع نعتقد أن هذا رالي قابل للتداول والاستفادة يعني هذا يدفعه طبعا النتائج القوية للمكاسب ذكرتم أيضا مايكروسوفت والنتائج التي سوف تظهر تظهر عفوا يوم الخميس بعد إغلاق الأسواق لدينا أبل أيضا نتائج أبل المتوقع أنها ستتحدث تحدث عن اثنين في المئة من المكاسب على ثماني في المئة من الأرباح والتركيز فعلا على هذه النتائج سيكون على أن النمو أو الصنف 14 آيفون 14 من الآيفون هو سوف يقوم بنتيجة جيدة يعني نرى أن الشق المعتدل من هذه الهواتف لا تبلي بلاء حسنا بل الشق المتطور منها والأغلى ثمنا يبلي بلاء حسنا التقدم الكبير الذي حصل في الأيام الأخيرة هي أرقام الأرباح من شركات خطوط الطيران وشركات الاستهلاك والمصارف جولدمان ساكس الكثير منها كان أفضل من التوقعات هذا المحفز الأول وثانيا وول ستريت جورنال يوم الجمعة من الأسبوع الماضي نشر مقالا طويلا لنيك تيماروس المتحدث تقريبا باسم الفيدرالي في وول ستريت جورنال هو يتحدث عن الإبطاء من وتيرة الزيادة لا يتحدث عن هبوط بل إبطاء في وتيرة الارتفاعات نرى هنا ثلاثة أمور أساسية للقاع أولا أنت بحاجة لرؤية التضخم ينخفض بشكل حاسم وهذا لا نراه بعد هذا سيؤدي إلى أيضا التخفيف من تشديد الفيدرالي وهذا لم يحصل أيضا هذا يحصل فقط عندما يبدأ بالأيام يبدأ الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة وهذا لم يحصل ثانيا يجب أن نرى بداية لانحسار حالات الإقفال في الكوفيد في الصين الكونغرس طبعا نتمنى له التوفيق في الأيام المقبلة يتحدثون عن الناس والاقتصاد الصيني واتخاذ القرارات يعني في الصين, في الصين هناك أيضا اجتماع دافوس في الصحراء الذي سوف يبدأ في المملكة العربية السعودية غدا ونتمنى فعلا النجاح إن شاء الله لكل من سيحضر هذا المؤتمر وهو جيد جدا ثالثا نتحدث عن التوترات الجيوسياسية التي يجب أن تنحصر نتحدث عن توترات في آسيا في أوكرانيا في وهي يعني توترات تتسبب بتأثير على النفسية لذلك لا أعتقد أننا وصلنا إلى القاع سنصل إليه عندما يستدير الفيدرالي في سياساته نحن لا نتحدث عن استدارة هنا بل فقط ابطاء بزيادة بمعدل الزيادة قد يحصل رالي في الأسبوع المقبل ولكنه ليس برأيي بداية للسوق السعودي ولن لن يبدأ ذلك إلا عندما نسمع المدراء التنفيذيين الذين سوف يبدأون بالتحدث في يناير عن الاستشراف أو توقعات ل 2023 هذا الأسبوع سيكون لدينا 161 شركة من الأس ان بي 500 ستعلن عن مكاسبها ليس فقط الشركات الكبرى بل للجميع وحتى الآن من الرائع أنها تمكنت القيام بذلك أنت بحاجة إلى ضبط التضخم خفض التضخم وليحصل ذلك أنت بحاجة إلى خفض كلفة العمالة وهذا يأخذ وقتا طويلا ولا أعتقد أن الفيدرالي سوف يستسلم في هذه المعركة ضد التضخم رأيت 
يوم ذلك في بريطانيا مع المصرف المركزي البريطاني وسنرى نفس الشيء هنا كندا أيضا مستوى تضخم عالي لديك 10.1% بالنسبة لبريطانيا في في وحتى في, في أوروبا أيضا يجب أن نرى بعض التقدم يعني انخفاض لمعدلات التضخم وهنا فقط نستطيع أن نتحدث عن مرحلة جديدة من الأسواق السعودية أنت محق مئة في المئة لا يمكن مقارنة هذا الموضوع بعام 2008 كما قلت عندما كان هناك أزمة مالية كبرى هذا ليس شبيه أيضا بأزمة الدوت كوم في 99 ومشكلة الديون الروسية أو الأزمة الأسيوية كلا لا يمكن المقارنة بهذا الأمر هذا ليس شبيها بأزمة اليورو لعام 2010 2011 وهذا أمر كلاسيكي يجب أن يتحضر المستثمرون له ركود كلاسيكي وعندما يبدأ التضخم بالنزول يمكن أن نتحدث عن الأسواق والتحسن في الأسواق وهذا مجرد رالي قابل للتداول تريد بالرالي يعني أنت أوضحت كل شيء تقريبا في هذا التحليل يعني ربما يمكن أن يلخص ذلك بأنه نعم رالي قابل للتداول ولكن القاع ربما لا زال بعيدا ديفيد أو لم تتوفر الأسباب لتكونه بعد الآن أو حتى الآن أشكرك على هذا التحليل ديفيد دارست وأنت كبير استراتيجي الاستثمار في The Family Office شكرا جزيلا لك